Vi skal prøve at se på nogle steder, hvor man kan bruge de her kraftdiagrammer til at, at beskrive, jamen, hvad sker der. Og øh, den case, vi skal prøve at se på, det er, at vi skal skille støv fra øh, luft. Og øh, til det der har man egentlig to forskellige systemer, der man kan finde på at bruge. Hvis det er noget relativt groft støv, så kan man bruge noget, der hedder et øh, sættekammer. Eller, der er faktisk rigtig mange systemer, men, men vi kommer til at se på to. Øh, og det virker på groft støv, og det er den, der er lettest at, at regne på, hvis man kan sige det sådan. Og så den anden, det er en cyklon. som også kan håndtere finere støv. Men øh, lad os lige starte med at se nærmere på, på sættekammeret og, og hvordan det virker. Så øh, sættekammer. Ideen i et sættekammer er, at man har en øh, beholder. Hvor man ind i beholderen, der sender man øh, luft ind. I den ene ende. Der kommer luft ind her, og der bliver så hævet luft ud herover. I luften, der er der så en masse forskellige partikler. Og ideen er, at når luften kommer ind i beholderen, så bliver tværsnittet meget større. Det vil sige, at luftens hastighed bliver mindre. Så man kan sige, at luftens hastighed er høj herover, og så bliver den lav i det her område, og så bliver den høj igen herover. Og det man så gerne vil have, det er, at partiklerne begynder at falde ned, så de kommer til at ligge i, i bunden af det her kammer. Sådan at der er, er ren luft, der kommer ud herover. Og vi kan lige prøve at se på, jamen... Hvad, hvad sker der egentlig, når en partikel kommer ind? Så hvis vi bare tager en, en enkelt partikel, vi kan tage den her og se på, jamen, hvilke kræfter virker på den. Så har vi kræfterne. Der er tyngdekraft. Så vi prøver at få den til at, at falde nedad. Og den er givet ved øh, m g og det vil simpelthen bare sørge for, at den bevæger sig nedad. Jo længere nedad, jo bedre. Og så er der også noget i luftmodstanden. Som vil gøre, at den ikke bare falder vilkårligt hurtigt ned, men, men faktisk ender med at falde relativt langsomt, hvis man kan sige det sådan. Den typisk er rettet op imod. Nu kan vi lige vælge at se bort fra at der er en masse turbulens i luften i det, det bliver lidt ind i kammeret og ud af kammeret. Det gør det egentlig bare svært at regne på, og så meget ekstra får vi heller ikke ud af den. Vi mangler lige at skrive formlen for at få luften stand op. Det er den her f med en halv tætheden af luften, hastigheden i anden, og oh, det skal være C. Så det er så tværs den sejl af partiklen. Og så kan man selvfølgelig sætte de her to op mod hinanden og få et bud på, jamen, hvad er, er faldhastigheden. Og den skal man så sammenligne med, altså hvis den falder med en jævn hastighed, så kommer man ind her og så begynder den at falde, og så vil den egentlig bare følge en linje, der går, går ned og sådan her. Og øh, det kan man så prøve at regne på på forskellige vis. Det viser sig, at hvis man har store partikler, så falder de ned, fordi tyngdekraften betyder mere end luftmodstanden. Har man meget fine partikler, jamen, så falder de stort set ikke ned, og den ender med at løbe igennem hele systemet. Og der er selvfølgelig alle mulige mellemveje her. Men ideen er, at luft kommer ind, eller støv kommer ind, med, og de grove partikler de falder så ned i, i det her store kammer, og de fine partikler de fortsætter mere eller mindre igennem. Så det er det, et øh, sættekammer kan levere. Tilsvarende kan vi prøve at regne lidt på øh, en cyklon, eller i hvert fald lige skitsere, hvad den gør. Og 
Og, og det bliver rigtig svært at tegne, fordi den kræver egentlig, at ting bevæger sig øh, i en mere avanceret form. Men nu prøver jeg lige at tegne den foran. Cyklon, det er en cylinder, hvor man så kan sende øh, luft ind i den ene side. Jeg kan lige vise det her ind øh, ud. Sådan der. Og når der så kommer øh, luft ind her, hvad var det, jeg havde tegnet med herovre? Så kommer luften ind her, og så kommer den øh, ud her i midten. Så er luft ind den her vej, og så har vi luft ud. Og det giver lidt mere mening, når jeg kommer til at tegne den op i, i 3D. Men det der så sker med luft eller de partikler, der kommer ind, det er, at de kommer ind her, men de vil gerne fortsætte lige ud. Men luften bliver brød af, fordi den skal køre rundt. Så partiklerne kommer til at støde ind imod kanten her. Og så falder de ned. Og det ser ikke ud til, at de falder ned øh, i den her opstilling. Men det gør de, fordi den vil ikke blive placeret sådan her. Men det her vil faktisk være noget, der ligger vandret. Det gør det lidt lettere at se, hvis jeg lige prøver at tegne det, det op her. Sådan der. Så man kan forestille sig, at man har sådan en, en cylinder her for oven. Typisk så spidser den sådan en lille smule til for, for neden. Og så i den ene side, der leder man så luften ind. Det er det rør, jeg tegner her. Og så vil partiklerne først komme ind her, og så vil de ellers løbe rundt langs kanten. Og så vil tyngdekraften sørge for, at de ender med at ligge i, i en stor dynge hernede. Og det der er interessant, det er, at luften, den løber også ind her. Men den vejer ikke nær så meget som partiklerne. Så den løber først lidt rundt langs kanterne. Og så ender den med at løbe op i, igennem toppen af cyklonen, hvor der er en, et luftudtag. Og det gør, at partiklerne... Ligesom i faldkammer eller i sættekammeret, de falder ud mod siderne. Men den store forskel er, at her bruger vi ikke tyngdekraften til at få den til at falde ud, men vi bruger det, at de skal bevæge sig i en cirkelbevægelse, altså at luften drejer rundt. Og fra cirkelbevægelsen, lige en anden farve. Fra cirkelbevægelsen kan vi så... Øh, kan vi så beskrive, jamen, hvor stor en acceleration er de ude ved, sat for. Og regnestykket ser noget ud med det her. På et tidspunkt har jeg bygget en lille cyklon i, ud af en sodavandsflaske. I kommer til at se den på, på klassen lidt senere. Som havde en radius på, hvad var det, jeg tror den var cirka 6 cm. Og en øh, omgangstid for den. Det er cirka 0,1 sekund Og hvis vi så prøver at sætte de her størrelser sammen Så kan vi prøve at finde ud af Hvor stor en acceleration er partiklerne, støvpartiklerne udsat for i cyklonen Altså hvor mange gange kraftigere end tyngdekraften øh, Altså hvor meget bedre vil cyklonen så virke Og først så skal vi lige have regnet t om til en øh, omgangstid og det kan vi gøre ved at se på, at en øh, omgang, det svarer til, at vi øh, gennemløber 2 pi, som skal være lige med øh, vinkelhastigheden gange med den her værdi af t. Hvis jeg så sætter t ind til, til 0,1 sekund, så får jeg, at omega skal være 20 pi. Ellers så kommer det her ikke til at passe. Og så kan jeg så bestemme accelerationen. som partiklerne er udsat for ved at, at se på den her form med A skal være lige med radius gange vinkelhastigheden i anden så kan jeg prøve at indsætte værdierne 6 cm det bliver 0,06 meter og enheden på den her over den er egentlig 
sekund i, i minus første. Ellers så kommer det ikke til at passe. Så vi har 0,06 gange 20 pi sekund i minus første. Og den værdi skal vi så have i anden. Og jeg kan lige så godt få en præcis øh, værdi for, for den frem. Så hvis vi siger 0,06 gange med 20 0,06 gange med 20 gange med 3,1415 Så får vi en værdi på det her Det vil sige partiklerne der viser rundt nede i, i den her øh, cyklon De er udsat for en acceleration på 236 meter per sekund i anden. Hvis man prøver at sammenligne den her størrelse med, øh, med jordens acceleration, som er på, på de her 9,8 øh, meter per sekund i anden, så kan vi se, at der er relativt stor forskel. Så den her størrelse den er sammenlignet med 24 g. Altså cirka 24 gange jordens øh, acceleration så partiklerne de vil opleve at de er udsat for en, en meget større acceleration end den vi er udsat for her på jorden det gør også at man kan få flere partikler til at falde ud fordi lidt ligesom i, i sættekammeret hvor man havde at det var en balance mellem luftmodstanden og tyngdekraften så hvis man skruer op for accelerationen, så svarer det til, at, øh, at tyngdekraften bliver større. Altså, at, eller det er det samme som, at partiklerne kommer til at veje mere, at de hurtigere falder ud. Så derfor kan en cyklon faktisk rense luften for relativt fine partikler. Så det skulle vi gerne, eller det er noget af det, vi skal kunne regne på ved hjælp af, af cirkelbevægelser. Så der var lige et lille eksempel.